నమస్తే సార్ మీ పేరు శ్రీనివాసులు శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఏ ఊరండి మాది ఒంగోలు అండి ఏం చేస్తుంటారు సార్ వ్యవసాయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చారు కదా ఆయన పరిపాలన మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మాకు బాగుండదండి ఏ విధంగా బాగోలేదండి ఏ విధంగా కూడా బాగలేదు ఆయన రావటం రావటం ముందు చంద్రబాబు నాయుడు కట్టిన ఇల్లు గురి చేసాడా ఆయన నాకు అంటీలు తీసేసాడా పోతే బ్యారేజ్ మొత్తం బిగదింగ్ మొత్తం దానికి మలిపాడా నీళ్ళన్నీ ఆయన పూలు చేయడానికి అందువల్ల మాకు నచ్చడం ఆయన అంటే ఆయన ఇంకొంచెం టైం ఇచ్చి చూడవచ్చు కదా లేదు టైం ఏమి ఇస్తాము ఆయన వచ్చింది అసలు అవినీతిలో నుంచే పోయి అసలు బయటకు వచ్చినోడు అయితే ఆయన ఇచ్చేది ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన ఆరు నెలల్లో మంచి సీఎం అనిపించుకుంటా అన్నారు కదా ఏమి సీఎం మాకు తెలియని సీఎం ఆయన వాళ్ళ 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 తాత కాడి నుంచే అవినీతి చేసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు సెట్ అవుతారు మంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు అధిక మెజార్టీతో గెలిపించారు కదా భారీ మెజార్ అది చూడాలనేది ఒక జనానికి ఒక అవినీతి ఒక ఇది పెరిగింది వేసారు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఎట్ట ఒకటి ఏడుతారు మంచి వేసి ఎట్ట ఏడుతారు అయిపోయింది ఇలాగే కొనసాగుతుంది అంటారు మీరు ఇంకా మొత్తం ఇట్ట కొనసాగేదే ఎట్టుండేదే అవినీతితో జరిగేదే ఇప్పుడు ఆయన అవినీతి అరికడతాను అని చెప్పేసి అవినీతి లేని పాలన తీసుకొస్తాను అని అంటున్నారు పుట్టింది అవినీతిలో నుంచి అయితే ఆయన అరికట్టేది అయితే సార్ నూరు ఇప్పుడు అవినీతి అరికట్టడానికి రివర్స్ టెండరింగ్ అవన్నీ తీసుకొస్తున్నారు కదా కాదు ఆయన చేసిన పని మొన్న ఇల్లు పడేయటమే అవినీతి ముందు అన్న కంటెలు తీసిన అవినీతి నిన్న బ్రిడ్జి మొత్తం అవి కట్టి నీళ్ళు అటు మరొకటమే అవినీతి అదంతా అవినీతి కదా అవినీతి అట్టేది ఆయన కట్టాడు చేస్తా అంటున్నారు కదా మరి దయం చేసి దయం చేయలేడు ఏం లేదు మద్యం నిషేధం కూడా చేస్తా అంటున్నారు అది ఎలా ఉంది మద్యం నిషేధం ఒకటి గుళ్ళు ఒకటి ఇసుక ఒకటి ఈ మూడు నిలేసినప్పుడు మొత్తం అసలు మన దేశమే నిలబడిపోద్దండి ఈ మూ మన దేశం నడుస్తుంది మత్స్య సారాయ ఒకటి ఇసుక ఒకటి గుళ్ళు ఒకటి ఈ మూటి మీదనే మన దేశం నడుస్తుంది ఈ మూడు తీసేసిన ఇంకా ఆయన నడిపేదాడా ఇప్పుడు ఇసుక కొరత ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ అసలు కాతి కొరత సిమెంటే మేలుగా ఉందండి సిమెంటు మూడు వందల యాభై అయితే ఇసుక ఏడు వందలు ఉంది గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలా ఉంది సార్ ఇసుక అప్పుడు అసలు ఏముంది టాటర్ అంటే పదిహేను వందలు ఇది పదిహేను వందలు సిమెంట్ వస్తే మూడు వందలు ఎట్టా టోల్ కూడా కట్టుకోగలిగారు ఇప్పుడు ఏడ కట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇసుక రెడ్డు ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు అసలు అది కూడా దొరక్క పనులు జాలుసుకొని ఏడవాళ్ళు కూర్చోన్నారు మెలకుండా ఇప్పుడు బస్తా బస్తాల్లో కూడా అమ్ముతున్నారు కదా అదే మాస్క్ వచ్చుకొని అమ్ముకుంటున్నారు అది మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు ఇసుక ఏదైనా పని గట్టిగా పని ఉండవాళ్ళు చేసుకుంటున్నా దాని మీద కొనుక్కుంటున్నారు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు చూస్తూ ఉంటారు కదా అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేల వైఖరి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎమ్మెల్యేలు నేను ఈ సందు చూడలేదులే అది మనం చూడకుండేందుకు దాన్ని మనం చూడాలి అసలు ఈ సందు సార్ ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు వచ్చారు కదా సార్ వాళ్ళ వ్యవస్థ ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు వాళ్ళని తీసుకొస్తాం కరెక్ట్ అంటారా ఎవరిని గ్రామ వాలంటీర్ ఆ వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ కాదులేండి అది ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదులే కాకపోతే పెట్టాడు అంతే జరుగుతుంది అంతే కానీ అది కరెక్ట్ కాదు సార్ చూద్దాం ఒక నెల చూద్దాం రెండు నెలలు చూద్దాంలే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ పేరేంటి కోటేశ్వరరావు కోటేశ్వరరావు గారు మీ దేవురు అండి మరి వడ్లపడి పెదట్ల పొడి ఏం చేస్తుంటా సార్ కూలి పని పోదట ఇప్పుడు రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోయింది కదా సార్ అది మళ్ళీ కొనసాగుతుంది అంటారు కొనసాగితే బాగుంటుంది కొట్టా మెట్టి అట్టకుండా మళ్ళీ అది ఇదైతే అభివృద్ధి అభివృద్ధి చేయటం మళ్ళీ ఆడి దేశ పోవటం ఈడి దేశ రావటం అవన్నీ గందరగోళ పనులు తప్పితే ఏం లేదు ఒక సాట అనుకో అది ఒక దాన్ని చేసి మళ్ళీ ఏదైనా సాగు పోసినంటే ఆయన ఇల్లు పెడితే బాగుంటుంది కానీ ఈ దేశ పోయి ఏరే దాటితో పెడతానంటాం ఈ ఆలోచనలను కరెక్ట్ కాదు జనం దీన్ని చాలా గందరగోళం అయోమయంలో పడిపోతున్నారు ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలనకు వచ్చారు కదా సార్ డెబ్బై రోజులు గడుస్తుంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయన పరిపాలన పరిపాలన ఇప్పుడు మూడు నెలలే కాబట్టి ఏమంత రుచి పసి ఏం తెలియలేదు దాంట్లో కొన్ని గందరగోళం ఉంది ఇసుక రేట్లు పెరిగినాయి ఇసుక పెద్ద సమస్య అయిపోయింది ఇప్పుడు పని వాళ్ళకి పనులు దొరకటం లేదు ఇసుక వచ్చేసి పద్నాలుగు వందలు పదిహేను వందలు ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు ఆరు వేలు ఉంది ఇసుక గత ప్రభుత్వం ఎలా ఉందంటున్నారు గత ప్రభుత్వంలో ఇసుక పద్నాలుగు వందలు అమ్మింది ఇవాళ ఆరు వేలు ఏడు వేలు అమ్ముతుంది తక్కువ అది ఇవాళ అందరినీ ఎవరు కనుక్కున్నా ఇదే పొజిషన్ ఇప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు మూసేసేసారు కదా దాని గురించి ఏమంటారు అన్న అన్న క్యాంటీన్ మూసేయకూడదు ఇప్పుడు సా సాధులు ఉంటాడు అడుక్కునేవాడు ఉంటాడు ఒక ఐదు రూపాయలు అడుక్కుంటే ఏదో వాడు పొట్ట కడుతుంది అది గురించి కూడా చాలా పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది అది రివర్సుగా ఉంది వ్యవహారం అంతా అది సార్ ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు వస్తున్నారు కదా సార్ గ్రామ వాలంటీర్లు వస్తున్నారు కదా వాళ్ళ గురించి ఏమంటారు మీరు వాళ్ళు రావడం కరెక్ట్ అంటారు గ్రామ వాలం
ఏరే సార్ రాజధాని అనేది అది అసమము ఉండదానికే రాజధాని పొజిషన్ గట్టాన అంటే ఈ మధ్య ఇటీవల దొనకొండ పేరు కూడా వినిపిస్తుంది రాజధాని అక్కడ తీసుకెళ్తాం అక్కడ అన్ని వసతులు ఉన్నాయి అని అంటున్నారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు వసతులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటర్ మనకి యాడైతే అనుకూలంగా ఉందో ఆడ రాజధాని ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఆడ ఇప్పుడు వాటర్ ఎంత పరిస్థితి ఇబ్బంది ఇప్పుడు కూడా ట్యాంకర్లో పెట్టి పల్లెటూళ్ళలో నీళ్ళు దోడుతున్నారు అక్కడ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే రాజధాని అక్కడికే మారుస్తాను అన్నారు ప్రాజెక్ట్ ఏలు ఎలుగొండ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయినా ఏదైనా వాటర్ తక్కువ వాటర్ ఉండే అవకాశంలో రాజధాని డెవలప్ అయింది కానీ వాటర్ లేని అవకాశం రాజధాని డెవలప్ కాదు వాటర్ లేనికి వెళ్ళి ఇవన్నీ ఏంటంటే జనాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే పనులు తప్పితే ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ భూమి రేట్లు అమాంతంగా పెరిగిపోయినాయి రాజధాని అక్కడ తీసుకొస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటే ఎందువల్ల అంటారు అక్కడ మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అయ్యే అవసరం ఎందుకంటే ఒకసారి దెబ్బతోనే ఉన్నారు జనాభా ఇది అవగాహన లేని రాజధాని అంత తేలక ఇవరు పనులు అది అయ్యేది కాదు పొత్త సత్యనారాయణ గారు వచ్చి రాజధానిలో ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అని అన్నారు అలాంటప్పుడు రాజధాని ఇక్కడ ఉంచాలో లేదా అని చెప్పేసి ఆరోపణలు చేసి వెళ్ళారు దాని గురించి ఏమంటారు ముప్పు ప్రాంతాలు అనేది ఏమి లేదని అంత వాటర్ అయితే ఏమి లేదు ఏడా గత పది సంవత్సరాలు ఇప్పుడే వచ్చింది అర్ధ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది అంతేకాని అంత అవగాహన లేకుండా వరద వచ్చి పడే అవకాశం ఏమి లేదు ఏడా ఇప్పుడు కృష్ణా వరదలు వచ్చినాయి కదా సార్ ఆ వాటర్ని వరదని సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసామని అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ ఆయన అన్నారు దాని గురించి ఏమంటారు మీరు యాదవ్ ఆయన ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళు చదువుతుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు రాజధాని ఏడైనా ఏడా నిర్మాణం చేయటం కట్టం ఇది వాటర్ గేట్ అన్నీ మనకు సంబంధించి ఇచ్చిన దొనకొండ మనకొండ రాజధాని అంటే అది మళ్ళా కొత్త ఎత్తుకోవటం అది అయ్యే పనులు ఉండ రాజధానికే డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు మోడీ గారు ఇంకో కొత్త రాని డబ్బులు ఏమిస్తారు ఎన్ని ఇబ్బందులు జనాన్ని అయోమయం గురి చేయటం పనులు తప్పితే ఇది అయ్యే పని ఒకటి కాదు అవ్వాలంటే ఒకసారి రాజధాని కట్టాలి ఒకసారి నిమూలంగా పనులు చేయాలి ఇప్పుడు ఉద్దేశం ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోదీ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు రాజధాని నిధులు అవసరం లేదు నవరత్నాలకు నిధులు చాలు అని అని అన్నారు ఆయన అలా అనడం కరెక్ట్ అన్నారు రాజధానిలో అంటే ఇంకా నవరత్నాలు చేసి పోలవరం రాజధాని కట్టకుండా ఆ అచ్చం నవరత్నాలకే పరివర్తనం చేస్తాడేమో అది జనాన్ని ఇంకా ఐదేళ్ళు అదేమంటే చంద్రబాబు అప్పులు చేశాడు ఈ మాటలు చెప్పుకొస్తున్నాడు కాయన రాజధాని ఉద్దేశం ఇక్కడ కట్టే ఉద్దేశం పోలవరం ఉద్దేశం ఉద్దేశం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆలోచన అగపట్టంలా సార్ ఇప్పుడు కొడాల నాని గారు ఉన్నారు కదా సార్ ఆయన చంద్రబాబు గారు నాయుడు గారిని కోనికిస్క కొట్టడం తీసేసిన తహసీల్దారు అలా అన్నారు అలా అనడం కరెక్ట్ అంటారు ఒక సీనియర్ నేతగా ఆయన ఎన్నో కాలం పని ఎంతో కాలం పనిచేశారు కదా అలా అనడం కరెక్ట్ అంటారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేశాడు చంద్రబాబు ఎంత గొప్పవాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత గొప్పవాడు ఆయన తెలియాలి అది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా నారా లోకేష్ గారిని ఆంధ్ర పప్పు అని అని అన్నారు ఆయన మాజీ ఐటీ శాఖ మంత్రి కదా అలా అనడం కరెక్ట్ అంటారు ఆయన పప్పు అయితే ఐటీ శాఖ మాజీలో పోయి మన పరిశ్రమలు తెచ్చాడు అన్ని చాలా తెచ్చాడు ఆయన కేటీఆర్ కంటే కూడా గొప్ప దేశాలు తిరిగి తెలివిగ పరిశ్రమలు మన దేశానికి తెచ్చారు ఆ వచ్చిన పరిశ్రమల్ని వీళ్ళని పాగొట్టారు ఇలా ఏడు ఎనిమిది పరిశ్రమలు వెనుకిపోయారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటున్నారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు అని మంత్రి బొగ్గన్న గారు అంటున్నారు మో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోదీ గారు తీసుకొచ్చారు అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకొచ్చారు అది ఇప్పుడు ఆ కియా మోటార్ ఆ నాలుగు రాష్ట్రాలు పోటీ పడ్డాయి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఇవన్నీ కూడా మన రాష్ట్రం చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతో కష్టపడి దాన్ని మన కియా మోటార్ని తేగలిగి రాడు దాన్ని వీళ్ళు రాజకీయ లబ్ధి కోసం మేము తెచ్చాం మోడీ గారు తెచ్చారు మోడీ గారే పోటీ పడ్డారు దానికి ఏది గుజరాత్ కూడా తెలుసుకోవాలని అటు అది పదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని ఇక్కడికి తెచ్చేసాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చి రాయలసీమ రత్నాల సీమగా మార్చి మారుస్తానని చెప్పి వెళ్ళారు కదా దాని గురించి ఏమంటారు అంటే కేసీఆర్ గారి వైఖరి కేసీఆర్ గారి పాగా ఎలా ఉంది ఏపీ మేము కేసీఆర్ గారు ఈ రాయలసీమ ఇవన్నీ శ్రద్ధ ఏం లేదండి మన విశాఖపట్నం బోర్డు కూడా ఆయన దేశ పోవాలని ఉండు ఆయన కప్పు చెప్పాలని ఉండరు ఇక్కడ బందర బోర్డు కూడా ఆయనే తీసుకెళ్తారు కూడా ఇక్కడ మన వాళ్ళు అప్పచెప్పే పరిస్థితులు ఉండరు కేసీఆర్కి అది ఇప్పుడు ఏపీకి సీఎం ఎవరు అని అనుకుంటున్నారు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారా కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండాడు కాబట్టి ఎవరు ఉండాలనుకుంటే వాళ్ళు అనుకోవటమే ఇంకా దాని గురించి మనకు చర్చ అవసరం అదే అది సార్ ఇప్పుడు పోలవరం రివర్ స్టాండింగ్కి వెళ్తున్నారు కదా దాని గురించి హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అంతా ముందుకు సాగింది కేంద్రం వద్దన్నా సరే పోలవరం కమిటీ వద్దన్నా సరే ముందుకు సాగింది కానీ చివరి ఆఖరికి హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళి
అంతే ఇది ఏదైనా వచ్చే దాకనే కానీ వచ్చినాక ఒక మాటలు రాన్ తెలుగు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు నాయకులు అది మద్యం నిషేధం కూడా ఒకటి ఉంది సార్ దాన్ని నిషేధం చేస్తా అన్నారు అది కొనసాగుతున్నారు నిషేధం చేస్తే ఎన్టీ రామారావు లాగా చేయాలి అసలు లేకుండా బారుల్లో ఉంటుంది ఏడ నూట ముప్పై రూపాయలు చేసామంటే ఆడ రెండు వందలకు అమ్మవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మధ్య బారుల్లో కూడా ఉద్యోగులు ఏర్పాటు చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులను పెడతాను అని అంటున్నారు అలా చేయడం కరెక్ట్ అన్నారు ఏడైనప్పుడు మద్య నిషేధం అన్నాక పూర్తిగా జరగాలి అదేదో ఊరికి ఒకటి తీసేస్తే ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని చేసాను వంద రూపాయలు చేసాను నూట యాభై రూపాయలు అమ్ముకుంటే జనం అట్టైన ఇబ్బంది పడేవాళ్ళగా తాగేవాడి ఆడ మానుకోడు అసలు ఎత్తేసేది ఏదో మొత్తం ఎత్తేస్తే శుభ్రంగా ఉంటుంది అందులో కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులని తీసుకుంటాను అని అంటున్నారు అందులో ఒక దాన్ని కరెక్ట్ తీసుకుంటారు కాదంట కదా మద్య నిషేధం అనేది ఇప్పుడు రోజా గారు కానీ ఎవరైనా కానీ అసలు లేకుండా చేస్తామన్నారు వాళ్ళు అది ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంచుతాము ఒకటి తీసేస్తాము ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు ఎన్టీ రామారావు లాగా మొత్తం తీసేస్తే మొత్తం తీసేయాలి అది కరెక్ట్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్